de volta. Vamos de volta. Com o nosso CJC+, Isso. como o Brother Joe sempre diz, para todo o Brasil. Isso. E hoje, Brother Joe, ah. estamos felizes, né? É verdade. Comemoramos aí o Natal, Sim. comemos bastante. Oh. E, e você sabe que eu curto muito música. Sim, né? é. Eu todo gosto mundo sabe. muito de música. Eu sou movida a música. A gente vem é pro trabalho escutando música, é viajo no avião. Se não tiver música também, eu fico impaciente. Eu tenho que é escutar verdade. música. É verdade. Enfim, pra eu fazer gosto... o programa, tem que, a gente tem que tirar o... O, a música do ouvido dessa senão ela não para, né? É Tem que tirar o fone, né? É verdade. Senão, ela vai embora. <risos> e hoje no nosso programa a gente vai falar justamente sobre isso. Vamos é trazer aqui cantores, pessoas que têm um ministério. Vão contar um pouquinho pra gente da sua carreira. Como começaram? Será que é difícil de se manter nessa carreira, nesse ministério? Ah, cara, será que é só saber tocar um instrumento, ter uma bela voz, ser afinado? Será que essas coisas, elas bastam pra você... É, seguir aí na, na, no ministério que Deus ele tem dado, o que é preciso para você deslanchar aí no ministério que Deus ele tem concedido no meio da música. E para nos ajudar né, a tirar todas as nossas dúvidas, vamos conversar com cantores e compositores. E neste bloco, Carla Ribeiro, a gente vai ter o prazer de conversar com ele, que é levita, que é cantor, que é compositor, que manda muito bem. A gente tem o prazer de receber aqui... Pedro Neves, seja bem-vindo, Pedro, tudo bem? Boa tarde, boa tarde, Brother Joe, Carla, que prazer, programa super abençoado, né? A gente sempre, quando pode, assiste em casa, é um programa super abençoado, eu falei, um dia a gente vai estar tá lá para adorar o Senhor, é muito bom estar tá aqui nessa tarde com vocês, a gente já aqui, já fez alguns contatos aqui no intervalo, é muito bacana, um programa super legal e a gente está aqui, você que está em casa, você que está pela internet, participe, é um prazer estar falando com vocês agora. Seja muito bem-vindo. E antes de começar a perguntar aqui sobre sua carreira, sobre como foi o seu início, eu quero te perguntar, comeu rabanada? Comeu? Comi um pouquinho só, mas ah. é perigoso, né? <risos> gente, eu tô com... Ah, eu, eu não consigo comer uma, gente. É, gente todo rabanada, mundo que eu falei comeu coisa... rabanada, é. pô, você, foi festa, vovó de todo o Brasil. Até amanhã de Natal. Manda uma rabanada pra gente. Pede o Adriano, Tia Adriano. Tia Adriano, ó, manda amanhã pela Carla uma rabanada. É. Um abraço. Eu não sei se vocês já comeram rabanada com recheio de doce de leite. Já. Ah, né? eu comi aqui, só que de chocolate. Dia 20 a gente comeu, eu né? Comi. Obrigado, é, foi maravilhoso. Sensacional, mas isso daí é perigoso, né? É. Tem que parar em duas, três, <risos> senão, né? Eu tenho que parar em duas, três. Não, né? eu tô... como uma. Não, eu, tô... não, eu falo as pessoas, né, que comem muito. Hum. Enfim, vamos, vamos, vamos começar aqui o papo. Foco, né? é, Pedro, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da sua trajetória, da sua caminhada. Como que você recebeu esse chamado aí de Deus na sua vida? Olha, foi desde, Carla, desde a infância, né? Desde os sete anos. Eu tenho uma alegria muito grande. Estar aqui é um prazer muito grande. A Igreja da Graça é uma igreja que faz parte também do, da história do meu ministério. Missionária R. Soares, enfim. A minha mãe foi obreira né, da igreja durante muitos anos, entendeu? E foi uma alegria muito grande poder estar aqui. Foi justamente quando começou, assim, com tipo oito anos de idade. A gente já ia nos cultos, participando. Meu pai foi pastor, né? Falecido já, mas foi pastor da igreja, metodista wesleyana. E começamos cedo e com, com 18 anos de idade tive uma oportunidade de participar de um grupo que foi muito conhecido. Grupo Liberdade. Nem tudo está perdido, resta uma esperança. Jesus Cristo, o meu Senhor. Enfim, aí começou, a gente começou a tocar no Grupo Liberdade. Em 93 eu tive a oportunidade de gravar o meu primeiro disco solo na gravadora do Novo Som, Alex Gonzaga. Oh, um padrinho, um amigo, um irmão, né? Que a gente sempre tocou junto, Novo Som, Liberdade, Catedral, Rebanhão. Caraca, né? então, tá no meio do era dos dinossauros, né? Stop, stop, é. do <risos> Só dinossauro, né? E a gente teve essa alegria de, de poder gravar o primeiro disco. Tocou muito, tocou muito. Abra seu coração e deixa, e deixa Cristo nele entrar. Você vai renascer, você vai viver. E Ele te ama e quer te dar a paz. E aí, são 25 anos de ministério, de muita luta, muita, de, muita dificuldade, porque a música é, é, é um fenômeno muito, muito bacana, porque vão surgindo novos, novas pessoas, porque 25 anos muita gente nem tinha nascido. E hoje tem uma galera 
de 20, 22 anos, Sim. que está tocando muito, que é muito bacana, tem um som bacana. E a música é isso, a gente tem que entender, mas graças a Deus, Deus tem assim abençoado, a gente tem o nosso espaço, a gente tem louvado ainda muito em muitos lugares desse Brasilzão. Quero mandar um beijo especial ao povo do Norte aí, pessoal de Belém, que pô, eu tenho um carinho especial. Uhum. O Brasil todo, né? Mas Belém do Pará, sempre tem uma galera que tá mandando um abraço, eu sei que tá, tá ligado, Legal. pessoal do Nordeste, né? O pessoal da Bahia, Recife, a gente tem uma história muito bacana, tá? aqui em off a gente tava até falando da, 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 dessa, da repercussão da Sim. minha música, o Amigo Lázaro, que a gente vai cantar daqui a pouco. Foi uma música que a gente conseguiu visitar o interior do, do, do Nordeste, a gente viu realmente a dificuldade que o povo passa, Sim. a galera que está em casa aí não imagina a dimensão desse nosso Brasil, o Centro-Oeste, o Norte, como tem gente que está precisando ouvir a voz de Deus, tanta gente que está sofrendo Sim. e precisa, a gente é um canal, a gente aqui está brincando aqui, sorrindo, mas nós somos canal de bênção para muita gente nesse Brasilzão. É verdade. Né? E, Pedro, durante a sua trajetória, né, que eu sei que são 25 anos de carreira, isso, como você isso. falou, é, qual música você acha que mais repercutiu, que as pessoas falaram assim, caramba, Pedro, essa, é, através dessa música, eu tive vários testemunhos Sim, na minha abençoado. vida, tocou mais fundo no meu coração, qual foi a música? Eu sei que deve ter várias, tem, aí, mas qual... Tem, tem várias, algumas regravações que a gente fez de alguns amigos, mas essa canção, o Amigo Lázaro, realmente é uma canção que até hoje... Tem sido bênção, a gente tem recebido sempre mensagens através da internet, de nossos grupos, no, na, na nossa página. Sempre a galera está sempre ligada e gosta desse louvor. É incrível que você passa-se o tempo, mas existem músicas que ficam, né? Eu glorifico a Deus por esse louvor que poderia ser cantado pelo brother Joe, por você, porque vai ser benção. Então a gente vai até fazer o refrão junto. Né? Vamos lá, vamos lá. A gente combinou aqui, Já a gente que vai se... cantar. Hum. Nós também ah, depois somos da tudo rabanada, gente. tudo vale, né? Tudo tá vale. Já aqueceu, né? E o produtor já falou aqui pra gente é. que você já pode já... Já pode dar uma palhinha aí do amigo Então vamos lá, então vamos lá relembrar. Pra você que tá em casa aí, você que precisa de um milagre. Obrigado aí, Luiz Felipe, pelo convite pra estar aqui com vocês, nosso produtor. Canta comigo assim, ó. Ei, você, amigo morto, venha para fora. Jesus vai ao teu encontro agora. Saia deste túmulo e veja sua glória. Jesus te ressuscita nesta hora. Canta comigo, vai. Ei, você, amigo morto, venha para fora. Jesus vai, Jesus vai ao teu encontro agora. Saia deste túmulo e veja sua glória. Jesus te ressuscita nesta hora. É tarde de milagres na tua vida, se você crê. Certo dia, de repente, Betânia já não era a mesma. Lázaro, amigo de Jesus, morrerá. Suas irmãs, Marta e Maria, mal podiam crer no que acontecerá. Dias antes mandaram um recado para Jesus, dizendo: Está enfermo quem tu amas, venha trazer tua luz. Cadê Jesus? O mensageiro de si lhe contou a situação, mas agora Lázaro é morto e há um vazio doloroso em nossos. Corações, solta a tua voz. Ei, você, amigo morto, venha para fora. Jesus vai ao teu encontro agora. Saia deste túmulo e veja sua glória. Jesus te ressuscita. Nesta hora Ei, 
você, amigo morto, venha para fora. Jesus vai ao teu encontro agora. Saia deste túmulo e veja sua glória. Jesus te ressuscita nesta hora. Receba o teu milagre nessa tarde. Quando Jesus chegou, disse onde o sepultaram. Ele então chorou com elas e falou, olha, vou despertá-lo em mim, confiem. Tirem a pedra, ele o chamou E Lázaro saiu do túmulo Aleluia! Dando glórias ao Senhor Ei, você amigo morto Venha para fora Jesus vai ao teu encontro Agora Saia deste túmulo e veja sua glória, Jesus te ressuscita nesta hora. Para terminar, ei você amigo morto, venha para fora. Jesus vai, Jesus vai ao teu encontro agora. Saia deste túmulo. E veja sua glória, Jesus te ressuscita nessa hora, nesta hora. Aê! Jesus Aê! ressuscita teu sonho nessa tarde. Tá aí, o rapaz. dono do milagre é o Senhor. Amém? E esse louvor é muito conhecido, cara. Glória é conhecido a Deus. por quem, é, independente da denominação, Sim. as pessoas elas reconhecem. E você é o autor desse, desse louvor. Não, essa canção é do meu amigo Jadiel Barbosa, um grande amigo lá da Bahia. Oh, coisa né? boa. Um amigaço que trouxe essa canção pra gente. Isso já tem bastante tempo quando a gente gravou essa canção. E eu falei, é benção, é benção, Legal. vai ser benção. E a gente glorifica o Senhor porque nos presídios, nos hospitais, é, enfim, nos lugares que mais precisam ouvir a voz de Deus, porque a, nós estamos para levar a palavra para aquele que tem sede, para aquele Sim. que tem fome. Né? Tem sido bênção na vida de tanta gente, tantos testemunhos de ex-presidiários, né? pagaram o que tinham que pagar, mas hoje são vidas restauradas na presença do Senhor. A gente glorifica Ele, né? Amém. Show. E Pedro, eu estou aqui com o seu CD, né? O Dono do Milagre. Isso, isso é o mais recente. A gente está lançando uma, um, uma canção nova, Deus Estou Aqui, que já está em todas as plataformas digitais, no canal do YouTube. Graças a Deus, pouco tempo que a gente lançou essa canção, a gente vai depois cantar ela um pedacinho. Uma canção bacana, já está passando de 110 mil visualizações Caramba. dessa canção, Deus Estou Aqui, que é uma, uma canção tremenda, que fala muito aos nossos corações. Que bacana. E geralmente, você acha que a... antes a gente só tinha a questão do CD para ajudar a divulgar as músicas? Agora a gente tem várias coisas, tem plataforma, tem YouTube. Sim, sim. Hoje o CD, na realidade, virou assim um cartão de visitas. É, né? né? Um cartão de visitas, você chega e dá... É... Porque a galera, pô, tem Spotify, pô, liga aí teu celular, você é, tem ah, dia, ah, ou, tem ouve as, as nossas canções através do seu celular e assiste pelo canal do YouTube também a nossa e eu faço questão disso mesmo que assistam mesmo vai levar na outra, não vai ter tá custo ligado. nenhum né na realidade é, se você baixar a música no celular você paga aí um real dois reais mas a, a nível de canal de YouTube você está ali para participar com a gente né e a gente levar a palavra do Senhor para tanta gente que precisa isso é muito bom né a gente tem amigos tão especiais que se transformaram através do louvor, não do Pedro Neves, só de vários amigos que a gente tem desses anos todos. Eu advogo, né, sou advogado também, a gente trabalha na área do direito autoral. Então, a gente trabalha com muita gente, do, legal, legal. tanto do meio secular como do meio popular. Eu tive o prazer de, 
de, de, de, de visitar alguns amigos aí do, de grupos, de pagode, que são Nossa. que curtem demais a música evangélica. Tem gente, vários cantores hoje em dia, poxa, né? Poxa, que... É, que são amigos. É. Aqui eu não vou colocar nomes para não ser injusto, mas a galera curte, sempre está com a gente. É um prazer enorme a gente poder fazer esse intercâmbio, porque na realidade o Senhor Jesus ele não... Não pregou a religião. Concordo né? plenamente. Ele, pregou, ele prega o amor, ele traz o amor entre as pessoas. E a gente tem que levar a palavra do Senhor a quem tem fome, a quem tem sede, através do nosso testemunho, através do nosso amor, através do nosso a nossa dedicação às pessoas. Né? É por isso que tem esse programa super bacana para você que está agora à tarde assistindo. Pedro, prazer receber você aqui no programa. Obrigado. A gente vai, a gente vai combinar para você vir outro dia para a gente conversar. Sim, porque um tem bloco muita só, história, é tem muita música. música aí que o pessoal relembrar. Sim, é, você, é uma galera gente, bacana aqui que vai louvar A gente ainda. quer que você encerre tocando isso. um pouquinho de, dos seus sucessos isso. aqui para a gente. Mas antes, eu quero que você deixe seus contatos, isso aí. redes sociais, para quem está nos assistindo agora, fala, um poxa, convite, quero né? levar o Pedro para a minha igreja no meu, no meu evento, como é que faz? Poxa, será um prazer. Você clica é, o Instagram, arroba cantor Pedro Neves, Facebook Pedro Neves, a gente tem a nossa página, tem o um Facebook pessoal, né? Tá aqui minha filha aqui nos bastidores, a Gabriela, que faz toda a nossa parte de redes sociais. Com a Bia também, tem 11 ali, está ali, né? E que nos ajudam muito nesse trabalho. Nosso WhatsApp tá aí, de repente está na tela aí para você, 99784 6698, você fala com a gente, né? Uma galera imensa, a gente tem alguns grupos... O pessoal da galera do futebol pediu para eu mandar um abraço aqui. Um Pode mandar. Um beijo grande aí. Porque a galera, pô, estamos ligados aqui. Legal. Pessoal lá do futebol, que a gente participa, e vários amigos de várias igrejas, tá? A gente quer agradecer o carinho de todos vocês. Eu sou membro da Igreja de Nova Vida de Nova Iguaçu, ah, Rio de Janeiro. Nova mandar um beijo para todos também. Legal. Bispo Rubens, a todos que estão agora nos assistindo também. Então, aproveitar também mandar um beijo para pessoal de Nova Vida lá de Piedade. Opa! Eu conheci lá o pessoal. Benção. Gente boníssima também. Ó, um beijo para vocês. Quero mandar um beijo também para o pessoal da igreja é, Vivendo em Triunfo, meu pastor, meu amigão Sérgio Baldino, que a gente gravou o disco ao vivo lá, que foi uma benção, Legal. né? Que a gente gravou essa canção. Vou cantar só o refrão dessa canção, porque é uma meditação para você. Deus, estou aqui. Deus, estou aqui. Não quero ouvir a voz do homem. Preciso ouvir tua voz Deus, Deus, estou aqui Deus, estou aqui Não quero ouvir a voz do homem Preciso ouvir tua voz Que possamos ouvir a voz de Deus Amém? Amém.